。社长，这是那位人类实习生的资料档案。他的资料啊，你先不要往总局报。老李，你葫芦里卖的什么药啊？协助审问，专业的。现在立刻，马上给我，消失。衣服在这儿也不行。请用咖啡。这个是我刚才亲手泡的。我没有啊。领导，要不然您将就先用这壶，将就一下。你个贱死弄你的东西！你不是号称不易放屁体质吗？怎么跑到商场里报屁去了呢？吴小姐很记仇啊，希望你不要公报私仇哦。我们做了史奇的对比测试，你的屁和现场的一致，还有什么好说的？我不方便评价。规矩检测结果的真实性，但是办案讲究动机和依据，好端端的，我为什么要做这件事？再说了，有谁亲眼看见是我做的这个事儿啊？这是不是你？是我跟男友周末逛个街。失去了这个珠宝店，当时没有发生什么爆炸案，一切都好好的。嘴硬是吧？好，我给你看看。李嘉玲，桂林天赐人才。从去年开始，他跟你频频约会。你参加的几次时尚活动是由他公司赞助的。换句话说，是他把你捧成了名模。好看吗？我喜欢这个。然后呢？他虽然肯给你花钱，但他是个家世的人。我问过接待你的店员，那天你们挑戒指挑到一半，他因为家里有事儿临时要走，你心中不满，一怒之下就当众排放屎气。我说的对吗？家屁大点事儿，值得我犯险吗？当然不会，你是因为他们才恼火的
，你很不满他们的态度是吧？你恨不得炸掉这家店。就是议论我两句，没什么大不了的。我不像您，吴小姐。你以为这是什么地方？这是洞管局，还跟我玩妲己呢是吗？以为我不知道你是谁，对吗？黄春花，你本名王春花，年龄五十三岁，因为人类文化课没有考过，迟迟不被批准进入人类社会。前年通过运动大赛获奖，才破格获得了短暂的入境许可证。来到明德以后，你迅速改名为王露西，改名不犯法吧？你再插嘴，信不信我抽你？不易放屁体质，可以参加这种大赛吗？放屁大赛。曾经的排气高手，终于出人头地，但是却被人奚落看不起，一股自卑感涌上心头。于是乎，你就拿出了你的看家本领，想给他们点颜色看看。这都是很久以前的事儿了，排气高手也好，小三儿也好，对售货员不爽也好，这都是您的说法。事实就是，我跟男朋友就是吵架了，然后打车离开了。爆炸案发生的时候，我应该已经在几条街之外了。的确有发现。他确实打车走了，到案发时都没回来。我知道，你们对狐狸精都有偏见。大家都是同类，东莞局的事我会尽量配合。我今天晚上还有个事，先走了。谁允许你走的？测试结果确实是他排的气，但是目前我还没有他在场作案的证据。那就先放人吧。总局领导跟我打招呼，说今晚要去看王露西走秀。哪个领导？王黑熊、赵正奎还是刘爱民？不要管是哪个领导，这个爆批案没造成什么严重害怕。尺器里含有高浓度的甲烷氨基。如果这次爆批发生在有明火或者高压电的地方，后果肯定 TNT 爆炸，在场的人一个都活不了。这种案件怎么能够轻易放过呢？那你查到直接证据了吗？那就放人吧。有尿快尿，没尿跟我走。范老师，珠宝店有没有其他的入口？范老师累了，喝饮料。谢谢。地下停车场有一个，不过那里没有探头。有没有这种可能？王露西从前门离开以后，再拐到停车场下车，然后再返回作案？时间上确实可以，不过这只是个推论。真的没有别的办法了吗？等我一下。
果然是他。这批衣服我无法做出判断。老岳，跟我走。王春花，你违反了动物治安管理守则第十二条第一项违规使用异能罪，以及第八条第二项危害人类社会安定罪，两罪并罚。那不是我，久不得入我当时已经走了。领导，我有个不成熟的小建议。不成熟就给我憋回去。郝先生，嗯，能不能借我手机用一下？谢谢。妈，在做啥子？上次我给你打过几钱，还完没得？还了一定要跟我说，啊，不要太深了。我好得很，不要担心。啊，不要担心了。哦，对了，过段时间我可能要回家一趟。啊，没没没得啥事，我就是太想你们了。嗯，回家看哈、啊，放心哈。啊。谢谢。对，没事。家里十几口人，等着我给他们寄生活费。要知道我被遣返了，他们该担心了。不会的，我觉得你家里人应该都都很想你，也特别希望你能够回去跟他们团聚。郝先生，嗯，你能不能陪我待一会儿？我刚来明德的时候。就在这家饭馆打过工，你还打过工呢？服务员、送传单、送快递，我都干过。你以为长得漂亮就不用工作吗？我是挣了钱一次次参加选秀才出来的。你真以为我只会谈恋爱啊？什么都靠男人呢？没有没有，我我我没这意思，真的。我现在感觉吧。就像做了一场梦一样，费了那么大的劲，努力了那么久，突然一下就打回原形了。其实回去当个村姑也挺好的。我问你个问题：如果我不是狐狸精？你们会相信我多一点吗？会的。啊，不是，不会，不会，不会，不，不是，不是，就是不，这，这，这，这跟这个狐狸精没，没有关系。你，我想，我想，不是，你懂我意思吗？懂。谢谢啊。哎，没事。你趁热吃。
慎，士气泄露，快跑！我要！你别跑！你们还没付钱是不是？说你的屁啊！啊？谁破坏任务是吧？没有没有，私自逃跑，现在就带你去哥那。误会误会误会误会，我的办案，是是。办案。动管局查案气球。和暴毙现场的一模一样。这什么地方？领导，虽然我来的时间不长，但据我这一天的观察，您是一位十分有正义感的太监。讲重点。我的推断是。这回案件的凶手不是王武熙，就是这间屋子的主人。你怎么推测的？昨天上午在珠宝店闻到的屎气，味道威猛刚烈，而且带有浓重的韭菜盒子味。不知道您闻到了没有？我没有闻屁的习惯。接着讲。俗话说得好啊，再好的香水都干不过韭菜盒子。一个女人去约会买钻戒的前一天，怎么可能会吃韭菜盒子呢？所以我推断，这个屁不是王老西的。你这什么狗屁推论？约会为什么不能吃韭菜盒子？常识性的问题咱们就不用讨论了。为了证明我说的是对的，我去了一趟物证室，闻了闻王露西放的新屁。郝月，嗯，你老实跟我说，你是不是有什么特殊癖好？这么喜欢闻屁？哎，不要在乎这些细节，重点是那个新屁里面它确实没有韭菜盒子的味道啊。可是屎气的对比测试结果是一样的，万大夫不会出错。我也是这么想的，所以我有一个不成熟的想法。这个屁，它是王无锡放的，但不是他当天放的新屁，而是陈屁。陈屁就是曾经放过的屁。我查过史记大全，陈屁它是可以被保存的。可是都是放屁，他费那劲干嘛呀？还拿自己存过的屁拿来爆破呀？王露西应该是没有理由保存自己的屁，但是别人有没有可能保存他的屁呢？哦，还有谁会存你的屁啊？在老家有个发小，叫大根，可是我出来以后就没见过他了，好久没见了。就是照片上这个人，我用王露西手机发信息问他在哪儿。
那个人发的位置就是这儿。你是说，是这个人陷害了王春花？不确定。你看这个，我怀疑啊，那个人就是用这些东西伪装了在商场里的王露西。可是为什么一个狐狸要存另一个狐狸的屁呢？快走山穷水尽疑无路，哈！不不不，哎呀，走嘛！站住！李大根，你涉嫌制造使气爆炸案，危害人类社会安全，现在立刻跟我回局里。屁是王春花放的，你们去抓他呀！可是暴屁是你干的。你承不承认？我这都是为了他好，为了他好。想你咋办啊？没出息！我给你放一兜子屁！你想我了，就闻一下，就像我在你身边一样。嗯。那你就多放点。我肯定每天都会想你。说你不回来了，我不信。春花，你在哪儿？为什么不回我信息？春花。
话，你给我留的屁快吸完了。春花，我可找着你了，春花。先生，你认错人了吧？我是大哥啊，春儿。你叫我什么花？抱歉，我叫 Lucy。春儿。到了这儿就变了，他不属于这儿，我要带他走，我要带他回去，我要带他走。你别过来，你别过来，你你再过来，我就我就炸了他。如果这次爆品发生在有明火或者高压电的地方，后果堪比 TNT 爆炸，在场的人一个都活不了。你先别激动，你就把春花带回来给我。我是春花，我什么都做得出来。大哥，你看，你看，这是谁？春花，春花，我对不住你。大哥，别再做傻事了。你跟我回去，你在这儿都学坏了。大哥哥，你跟我回去，我不要开氧气罩。不要活在回忆里了。你跟我回去，不然我现在就炸了他！你怎么就不明白呢？我就算被遣返回去，我也不会跟你在一起的。大哥，你怎么还不明白啊？他现在是王露西。已经不是你以前认识的那个王春花了。以前的那个王春花已经死了。
了你一天，老还有你，快，给我站住！你不牛吗？跑啊！我警告你哦，好狗不挡路。你比刚才被我拍趴下那个专治不孕不育的还能吹牛逼啊！你看看我们几个人啊！看你是个女的，我不难为你。那，一模一样，弄一个，咱们今天这事儿就算了。他练过，够上。呀呀！很能打是吧？行，一个一个给我上，我看他能坚持多久。你这也太敷衍了吧！果真真一点别废话了，我赶时间。一起上吧，上上上，一起上，一起上，打死那只妖！赶紧跟我说对不起，这一声就算了。你欠我一个道歉。哎，哎，嗯，啊，啊，怎么怎么吃饭了？吃饭了啊？清洗记忆。哇，头好痛啊！走了，我好痛啊！我，哈哈，哈哈，哎呀，哎呀，也不中用嘛。何老师，请求执行记忆清除程序。时间，地点。时间是前天上午八点十五到今天晚上九点。坐标是以我现在为中心。范围八十米。前天，为什么需要这么久？我就让你变悲剧，千万不敢再让我的愤怒左右我的理智了啊！因为这些人前天和吴探长有一些冲突，老来找麻烦。吴探长的性格你是了解的。
微太阳光林。我们可不是为了来看你的秀。他马上就要被遣送走了。走之前，死活要来见你最后一面。春花，这是开养鸡场的钱，以后我们两个相见了。走吧，回去以后不要再做违规的事儿了。郝先生，谢谢你帮我翻案。说你帮我问那事儿怎么样了？哦，我确实帮你问了。总局领导的意思是，你这个情况还挺严重的，必须马上进行大脑颞叶的切除、解剖研究，看看失忆声波为什么偏偏对你没有作用。骗你的！我帮你打听了，他们好像不知道三局有你这个实习生。换句话说，李社长这应该是在帮你。谢谢。有空一起吃个饭吧。我今天晚上还真。你要干嘛？你变成男人的时候，超 man 的。也许他们俩本来应该在一起才对。大家都是彼此人生的过客，总有一天要踏上各自的旅途。你很懂人生啊！嗨，没有，就是忽然想到几句歌词儿啊。哪首歌的？嗯。电信桥十号发生失踪案件，请治安组探员赶往现场。收到，我们立刻出发。领导，刚才王露西跟你说什么话？约法三章，第一条是什么？不许打听私事。上车。
紧拥抱，只记得擦肩而过。我真的很久了，人群中抱着沉默，说话只剩下附和，生活已占据我所有。谁还记得？